Për shëndetje të dashur në zonës, jemi në London Gjush Qipe 7. Tema mësimore për sot është fjalit e përbëra me bashkërënditje. Kopetenca përdorimi i drejt i gjuhës. Daloni fjalit e thjeshta dhe ato të përbëra. Si ndajnë fjalit si pas ndërtimit? Në fjalit të thjeshta dhe në fjalit të përbëra. Fjalit e thjeshta të këfjalit dy kërë e gjymëtyrshe janë ato të cilat kanë një kalcues të vetëm, ndërsa fjalit e përbëra kanë dy ose më shumë kalcues. Kalcuesit nuk duhet të jenë homogen që i përgjigjen gjymëtyrve të njëta të dyta. Letë shikojmë së bashku teksti. Ndo një herë plaku i binte një melodie shumë të dhimshme. Ne e kuptonim se ditë shka po ndofte në botën magjike të këngës. Syte plakut një omeshin, por nuk rridh një lot. Melodia shpet një gjitë e përsëri në qiel. Në qiel, ku shkëllqen të djeli, duke shinzosht të cilët unë një flatrat dhe në zbrazëtin e telave futeshin brenda në violin. Melodia e këngës mbaronte dhe plaku e lëshonte violinën para vetës në gjujnë. Ishte i kënajshun që ne e pëlqenim këngën e violinës së ti. Një teksti bukur apo jo? Me personash, plakun që i binte violinës. Së bashku tani ne do t'i marim fjallit me radhë dhe do t'regojmë se cilat nga ato janë të thjeshta dhe cilat janë të përbëra. Qëfar në duhet që të bëjmë si fillim? Duhet që të identifikojmë kalzuesit. Ndo një herë, plaku i binte një melodie shumë të dhimshme. Kjo fjali ka vetëm një kalzues dhe si rjedhim është fjali e thjesht. Pra të shpënte plaku binte. Vazhdo me fjalin e dytë. Ne e kuptonim se ditë shka po ndofte në botën magjike të këngës. Sa kalzues ka në fjalin e dytë në zënës? Vashdojmë së bashku. Kuptonin dhe ndofte. Kjo fjali ka dy kalzues dhe është fjali e përbër. Mjeti lidhës se. Hidhemi të këtë fjalia tjetër. Syte plakut një omeshin, por nuk rridhmin lotë. Vashdojmë me identifikimin e kalzuesve. Një omeshin, rridhnin. Kjo fjali ka dy kalzues, është fjali e përbër. Melodia shpet në gjitej përsëri në qiel. Sa kalzues ka kjo fjali? Në gjitej. Vetëm kalzues i në gjitej është fjali e thjeshtë. Në qilë ku shkëllqen të djeli dukeshin zoqët të cilët unë në flatrat dhe në zbrazëtin e telave futeshin brenda në violin. Shikojmë së bashku kazuesit. Në qilë që bëmë të shkëllqen të dukeshin ullin dhe futeshin. Kjo fjali pra paska 4 kazues, është fjali e përbër. Melodia e këngës në baronte dhe plaku e lëshon të violinën para vetës në gjujnë. Shikojmë së rrisë së bashku kazuesit. Në baronte, lëshon të dy kazues dhe fjalia është fjali e përbër. Ishte i kënaqur që ne e pëlqenim këngën e violinës së ti. Fjali e fundit, shikojmë së bashku kalzuesit. Ishte i kënaqur, kalzuesi i par dhe pëlqenim kalzuesi i dytë. Fjali e është fjali e përbërë, sëpse ka dy kalzues. Kam shkëputër një hërë nga këto fjali. Sytë e plakut një omeshin, por nuk rridhin dotë. Kjo fjali përbëhet nga dy piesë. Piesa e parë, sytë e plakut një omeshin. Piesa e dytë, por nuk rridhmin lotë. Qëfar dhe mre? 
këto dy pies nuk varen nga njëra tjetra. Edhe mund të qëndrojnë shumë mirë si fjali më vete, syt e plakut një omeshin, fjalia një, por nuk rridhnin lot, fjalia dy. Të dyja pjesët janë në mardhë një barazie me njëra tjetërën dhe lidhe ndërmje tyre me lidhën bashkërendice por. Mbanimend, në fjalin në bashkërendite pjesët janë në mardhë një barazie me njëra tjetërën. Ato lidhen me lidhëza bashkërendice. Mund të qëndrojnë më vete si fjali. Në fjalin i përbër, me në nërënditje, njëra pies është kryesore, pra ndryshën nga fjalia me bashkërënditje. Fjalia kryesore ka një pavarësi kuptimore më të madhe se sa pieset e tjera. Pieset e tjera varen nga pjesa kryesore, nga pjesa kryesore në të rësi ose nga një pies e saj. Lajmi që më dhe më gëzoj shumë sepse prisja me pa durim. Shikojmë dhe ndajmë pjesët. Lajmi më gëzoj shumë. Lajmi më gëzoj shumë. Shikojmë pra që pjesa e dytë që më dhe pjesën në rënditur është e ndërfutur në mes të pjesës kryesore. Dhe pjesa e tretë sepse e prisja me pa durim. Pra këtu kemi një fjali të përbër me në nërënditje që ka tri pjesë. Pjesa e parë, lajmi më gëzoj shumë, është pjesë kryesore. Dhe skematikisht, unë do të ndërtoj kështu. Pra, jemi në hapin e fundit të ndërtimit të skemës. Që më dhe është pjesë e në nërënditur për caktore që varet nga pjesa kryesore sepse prisja me padurim është pjesë e në renditur shkakore e cila varet nga pjesa kryesore. Si realizohet bashkërenditja në fjalin e përbër? Midis pjesve kryesore të një fjalie me bashkërenditje. Tema e projektit ishte përcaktuar, por detyrat nuk ishin darë. Pra kemi një fjali të përbër me bashkërenditje e cila ka dy pjesë të cilat hynë në mardhënje barazie me njëra tjetër. Janë të bashkërenditura. Në qofse ne do të ndërtojmë skemën me etiketat për katse, do të kemë këtë form, pra në mënyr horizontale. Pjesë kërësore një, pjesë kërësore dy. B. Midis pjesve të nënrenditura. Pra kemi bashkërenditje edhe ndërmit pjesve të nënrenditura. Projektin e paracitëm me sukses, sepse kishim punuar me kujdes dhe se njëhnim shumë mirë problemin. Pra kemi një fjali e cila është fjali e përbër me nënrenditje. Por që ndodhë? Pjesa kërësore, projektin e paracitëm me sukses, pjesa e në nërënditur, sepse kishim punuar me kujdes, pjesë e në nërënditur shkakore, dhe se e njëhnim shumë një problemin sërish një pjesë e në nërënditur shkakore, që bashkërënditen me njëra tjetërën, dhe që të dyja varen një kohosisht nga pjesa kërësore. Pra, pjesa kryesore dhe dy pjesë të nënrenditura të cilat bashkërenditen me njëra tjetërën për të varu nga pjesa kryesore. Mardhënjët e varsis në fjalin e përbër. Shikojmë fjalin. Ne e kuptonim se diçka po ndofte në botën magjike të këngës. Kjo fjali formohet për dy pjesësh. Pjesa kryesore, ne e kuptonim dhe pjesa e në renditur se ditë shka po ndofte në botën magjike të këngës. Pra pjesa B varet nga pjesa A, sepse nuk mund të qëndroj më vete. Të dyja pjesët janë në mardhënje varësie ndërmjet tyre. Këto pjesë 
lidhen me lica nën rendice. Konkretisht, lica nën rendice se dhe i quen pra fjali të përbëra me nën renditje. Në fjalin e përbër me bashkë renditje, rikujtojmë edhe një herë, pjesët janë në mardhënje, barazie, ndërmjet tyre. Ato lidhen me lidza bashkë renditse. Këto lidza bashkë renditse, përveç funksionit të tyre, si mjetë lidze, shprejnë edhe mardhënje të caktuara kuptimore ndërmjet tyre. Cilët janë këto mardhënje që dalohen në disa fjali me bashkë renditje? Kemi mardhënje me bashkë renditje shtuese, kundërshtore, veçuese dhe përmbyllëse. Fjalia e përbër me bashkë renditje shtuese, pra dhe njëherë, fjalit e përbëra me bashkë renditje janë 4 lojesh, shtuese, kundërshtore, veçuese dhe përmbyllëse. Vashtëm e të parën, shtuese. Kjo fjali përdoret më shpesh se të gjitha lojet e tjera të fjalive me bashkë rënditje. Oshtë e larmishme si nga ndërtimi, ashtu edhe nga kuptimi. Cilët janë disa nga lisat bashkë rëndit se shtuese? Kemi lisat të thjeshta, as, dhe, e, e dhe. Kemi dhe lisat shpreje, si e dhe, si dhe. Lisat dyshe që përsëriten, zakonisht në kryet të pjesve, hem, hem si si dhe lizat dyshe si ashtu, si ashtu dhe e të tjerë. Ajo po studion frëngjisht, si dhe po vazhdon kursin. Ajo po studion frëngjisht, është njëra pjesë, si dhe po vazhdon kursin, është pjesa tjetër. Pra jam të dyja pjesë me mardhënje barazie në dërmjet tyre, me mardhënje shtuese. Asu nuk pyeta, asa i nuk mu përgjigj. Shikojm që mjeti lidhës është as, që përsëritet në filim të pjesve. Dhe këtu ka kuptim, është tim, por në kuptimin mohues. Pra numërim për mohues. Ajo këndonte, drejtonte valen e buzëqeshte. Shikojm këtu kemi lidhën bashkërëndisë, shtu se e, por kemi edhe një presje, sepse në shumitën e rastëve presja shërben si mjet lidhës në dërmjet pjesve. Fjalit me bashkre ditje shprej nuansat të ndryshme, të e pam edhe në shembu që sa po morëm. Nuansa numërimi, po hues ose mo hues. Nuansa shkak pasoj ose nuansa shtesimi. As ti nuk këndon bukur, as unë nuk i bje mirë pjanës. Pra këtu kemi nuansa numërimi më hues. Mund të thonim dhe ti këndon bukur dhe unë i bje mirë pjanës, do t'ishte po hues. Qili u vesh dhe hëna u fshe. Shkak pasoj. Ajo u stërvit shumë për fitorën dhe kjo fitore u arrit. Pra tu kemi nuansa të shtimit. Kalëm të kë fjalia e dytë, fjalia me bashkë renditje kundër shtore. Zakonisht kë fjalia është ndërtuar me dy pjesë, ku njëra pjesë kundër shtonë për mbatjen e pjesës tjetër. Këto fjali pra quhen me mardhënje kundër shtore. Me qëfar lidhë zash lidhen mardhënjet pjesët me mardhënje kundër shtore? Me lidhëza bashkë renditse kundër shtore. Cilat janë disa nga lidzat bashkërënditëse kundërshtore? Kurse, me gjitha të, mirë po, pra kemi dhe lidzat që janë të përngjitura, ndërsa, lidzat të thjeshta, po, por, veç, të përngjitura së që veç se, pas taj kemi lidzën vetëm, vetëm se e të tjerë. Këto fjalisht prejn edhe në gjurimit të tjera që ndërthuren me kuptimin e kundërvënjes. Ata shkua në bregun tjetër, kurse unë erdha në shtëpi. Edhe limon kishtë mbjell, vetëm se limonët ishin të vejgjel. 
duhet teksojmë që fjalit me bashkërënditje. Kundër shtore, pjesën ndahen me presje. Kalojmë te kë fjalia me bashkërënditje veçuese. Kjo fjali përboj prej pjesës të cilat kumtojnë duk, dukuri, fakte ose njarje, të cilat e përjashtoj njëra tjetërën. Janë e mërtuaj me mardhënje veçuese, pasi realizimi njërit për tyre, veçon ose përjashton realizimin e tjetërit. Liza, lidhja i pjesëve në fjali, realizohet me andë Lizave bashkërendice veçuese. I u bënë për të qeshur, apo ka edhe arsye tjetër. O do të shkojmë të dy në fest, o do të qëndrojmë në shtëpi. Tek fjalia e par, kemi mjetin lidhës, pra lidhësën a po. Tek fjalia e dyt, kemi lidhësën o, o që përsëritët, është lidhës e thjesht, përsëritët në krye të pjesë, përpa pjesa e par. O do të shkojmë të dy në fest, pjesa e dyt. O do të qëndrojmë në shtëpi, pra pjesa e dyt, e përjashton pjesën e par, nuk mund të realizohen të dyja. Cilët janë disa nga lidhzat, të fjeshta. O, A, O, C, A, Po, të përsëritura. Dach, Dach, Ndo, Ndo, Qoftë, Qoftë, Herë, Herë, Ose, Ose, E të tjerë. Dhe e fundit, fjalia me bashkërënditje për mbyllëse. Marim një shembul. Qyteti është populuar shumë vitet e fundit, prandaj janë ndërtuar shumë shtëpi të reja. Pjesa e par. Qyteti është populuar shumë vitet e fundit. Pjesa e dytë. Prandaj janë ndërtuar shumë shtëpi të reja. Qëfar shikojmë? Që pjesa e dytë, për cilë përmbajtje në pjesës së par në formën e një rjedhimi ose përfundimi. Pra, prandaj janë ndërtuar shumë shtëpi të reja. Fjalit të tila me bashkërëndite ku në pjesën e dytë shprehet diçka që delë si pasoj, përfundim, apo përmbyllje e brendis në fjalin e par, janë fjali me bashkërënditje përmbyllëse. Nesër kemi provim, nga drejtoria, ndaj, bëni një përsëritje të të gjithë kapitulit. Pjesa e par, nesër kemi provim nga drejtoria. Pjesa e dytë, ndaj, bëni një përsëritje të të gjithë kapitulit. Del si rjedhim, mjeti lidhës ndaj, kujdes, ndahen me presje. Shembuli tjetër, ora në kullën e shkollës e ranënt herë, pra ishte para dreke. Pjesa e par, Ora në kullën e shkollës ra nëndë herë dhe pjesa e dytë pra ishte para dreke del si një rjedhim ose përfundim. Lidhëza, mjeti lidhës, është pra. Lidhëzat me bashkërënditje për mbyllëse janë të pakta. Andaj, ndaj, pra dhe prandaj. Qëfar mësua mësot të dashur në zonës? Fjalia e përbër. Si ndaj e fjalia e përbër si pas në dërtimit? Fjalit e thjesht dhe fjali e përbër. Fjalia e përbër ndahet në dy grupe të mëdha. Fjali e përbër me bashkërënditje, fjali e përbër me nënrënditje. Fjalit e përbëra me bashkërënditje shprejnë mardhënje barazie ndërmje tyre. Si ndajmë, fjali e përbër me bashkërënditje shtuese, kundërshtore dhe quese dhe përmbyllëse. Lidhen me Liza bashkërëndice, Lizat që përsëriten vendosen në kryet të fjalis, pjesët nuk mund të ndërfuten, e të tjerë, pra ju mund të vazhdoj në shtëpi duke e prëcuar klastrin edhe më tepër. Fjalie për bërë me në rënditje. Me këtë loj fjalie, ju e ndoshta në klasën e tet, do të njëheni më gjërësisht. Mjetet Lizë vendosen zakonisht në kryet të pjesës e në renditur. Shprejnë mardhënje varësie, lidzat janë lisa në rëndise për mund tjenë edhe fjallë mjetë lidze. 
si detyr shtëpije, përveç fakti që do të punoni me fjalit e ndryshme për t'i daluar nëse janë fjalit të thjeshta, apo të përbëra, ju të të shkëputi një tekst letrar nga një liber që ju përqen dhe do të mundoni të analizoni lojet e fjalive, por gjithmon duke pasur përësysh këto hapa që ne indjekim zakonisht në shkollë. Identifikoni kalzuesit, hapi par, qarkoni mjetin lidhës, nda një pjesët, e mërtoj një ata dhe bërë një skemën. Miru pafshim dhe miru takofshim herën tjetër.